两千就会死的。姑娘，姑娘，你醒了。你从悬崖上掉下来，被树拦了一下，是我家那口子救了你。这姑娘怕是被吓着了，你好好休息啊。我没死，我居然没。参见彭城王，有信。好，那下官去照顾百姓了，辛苦陆中湖了。李哥，他醒了，终于醒了，你也辛苦了。谢谢，我代表我们所有百姓感谢你。是我该做的。是匹马队，在这儿用马队运货的，不是我们宋军，那只能是魏军了。车轮印很深，他们运的不是兵器就是粮。这里离码头很近，需要这么谨慎运粮和兵器的，只能是魏军。你又想干嘛？劫。什么人？还不滚开！敢走军爷的道！别动！别动！太妃，让你出去办个事儿，连个信儿都不捎回来，人影都没了，你的胆子真是越来越大了。说，你这些天都干什么去了？太妃恕罪，我也是迫不得已。我昏迷了几日，这一醒来，就急忙回来，给太妃复命了。只是让你去盯着殿下，你怎么弄成这个样子了？我跟着殿下去到了一个医馆，没想到。竟然在那里发现了李飞，他没死，所有人都被他骗了。没死？怎么会？千真万确，晋陵王从府里取的那些药，正是拿给李飞的。我被他们发现，便遭到了追杀，失足掉入了悬崖。怪不得那么巧。在刑场上突然的暴毙，还不让验尸，急着去下葬。我当时就觉得蹊跷
。不对，雪儿她一个人绝不会有这样的主意，一定是彭城王联手。太妃的意思是，彭城王在行刑之前就已经醒了，极有可能。看来彭城王真的是很重视。沈家和这个李妃，雪儿这个傻孩子，什么事都为他死磕折腾。太妃，此事是乐清办事不利，我愿意继续追查李妃。你这个样子，如何追查呀？还是先回去养伤，我自有安排。还不赶快退下？是。传信陆中护，告诉他黎飞没死，沈家已全身而退。是，还有，谢浩已慢慢靠拢。是。沈廷章现身战场，突袭魏军。刘义康啊，你计划的真是滴水不漏，一出好戏，骗尽了所有人。沈离哥不再健康，他定来码头。当务之急是要把这些绊脚石都处理干净。侠盗是来码头的隐秘之路，他们若不想被魏军发现，必走此路。你立刻带人在此设伏。是。凶险，要不然我们另行探路怎么样？我们人多，目标大，若是走大路的话，极有可能被魏军发现。这条路虽然凶险，但是十分隐蔽。好，大家注意安全啊！好，好，好，兄弟们，我们很快就要到码头城了，也很快会与大军会合。好，好，好，大家再加把劲儿啊！好，好，好。殿下，万景胜近几日一直寸缩不前，在暗中休养病历，不能给他养精蓄锐的机会。沈将军已经再次潜于魏军后方，这正是我军乘胜追击的好机会。只待殿下一声令下，就能再次发起合围。这一次，我们定要一战而胜，生擒万景胜。传令下去，集结大军备战。领令。殿下。城外二十里，发现魏军，有多少人？小部分，但是有一队大宋百姓，可能会有危险。百姓外怎么会有百姓？就是。小心一点，大家一个一个来，注意安全。慢点，慢点，小心辆车。来，好，慢点，来，慢点。
那就送你们一起上路。走，小心！对不起，让你担心了。我知道你不会让我失望的。大英雄，大英雄，大英雄，大英雄，大英雄，大英雄！这位彭长王是我师姐夫，是吧，师姐夫？嗯、这些都是我带来的兵户。他们都是大宋的好男儿，自愿支援码头，为大宋效力。好，不愧是我的侠女。殿下，这里怕不安全，我怕还有魏军的伏击。各位，不如我们先随彭城王去码头吧。是。四哥，你刚才说要从建康调兵，恐怕需要数日，为何不让风儿直接率兵支援？那，这是风儿所在的彭城，这是我们的码头，南面是盱眙，重镇粮仓，任何一方失守，魏军都可以沿着河道南下，直取盱眙。风儿的任务同样艰巨。哦，原来如此。舞女，杀手，沈家大小姐，彭城王侧妃
。本以为可以除掉沈家，可没想到，在刑场上又被他戏弄了一把。这个女人不简单呐、啊！这沈氏一家，对彭城王忠心耿耿。沈廷章不惜假意舍弃官职，告老还乡。也要助彭城王北境之战，沈家不出，中湖大业难成。那就让他们一家人葬身在这北境的黄土之上。